ஹலோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற லெக்சர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல டென்த் சாப்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன்ல எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டுக்கு அடுத்த பார்ட் தான் வந்து இந்த டாபிக் இருக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷனை வந்து நீங்களேவே வந்து ரீட் பண்ணி படிச்சுப்பீங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அவசியம் கிடையாது ஓகே ஸோ எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் சாலிட்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்ம வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் சாலிட்ஸ் அப்படின்னா வந்து அது ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கல் மாதிரி அந்த சாலிட்ஸ்ல ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸ்லி பேக்கடு ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும் சாலிட்ஸ் குள்ள ஸோ சாலிட்ஸ் இல்லாம லிக்விட்ஸ் இன்னொன்று இருக்கு இன்னொன்று வந்து கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு லிக்விட்ஸ் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் லூஸ்லி பவுண்டா இருக்கும் கேஸ்ல வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் வந்து டிராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் இது நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஓகே நம்ம இப்போ வந்து படிக்கிறது சாலிட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு சாலிட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த சாலிட்ல இது வந்து ஒரு ஆட்டம் அந்த ஆட்டம் சுத்தி நமக்கு என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆட்டம் சுத்தி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆட்டம் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கும் வெறும் ஒரு நியூக்ளியஸ் சுத்தி வந்து ஆட்டம் எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படிங்கிறது லோயர் கிளாஸ்ல நம்ம படிச்ச ஒரு விஷயம் நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் அந்த அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் அதாவது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அந்த நியூக்ளியஸ் சுத்தி எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்பிட்ல மட்டும் தான் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படின்னு கிடையாது அது வந்து செகண்ட் ஆர்பிட் தேர்ட் ஆர்பிட் சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்பிட்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ரிவால்வ் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகே சார் இந்த செகண்ட் ஆர்பிட் சொல்றீங்க தேர்ட் ஆர்பிட் சொல்றீங்க அது எப்படி சார் எப்படி நாங்க கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் சிம்பிளா ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு மெட்டீரியலுக்கு இட் மே பி ஜெர்மானியம் சிலிகான் காப்பர் நிக்கல் எந்த மெட்டீரியல்னாலும் எந்த மெட்டீரியல் கொடுத்தாலும் நீ அந்த மெட்டீரியலுக்கு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் மட்டும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த மெட்டீரியல் கொடுத்தாலும் அந்த மெட்டீரியலுக்கு எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்ஸ் இருக்கு அந்த ஆர்பிட்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிவால்வ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத ஈஸியா கண்டுபிடிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் செகண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு ஃபார்ம்லா டூ என் ஸ்கொயர் டூ என் ஸ்கொயர் ஓகே அட்டாமிக் நம்பர் இப்ப நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் நான் எடுத்துக்கிறேன் சிலிகான் இந்த யூனிட்ல நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ண போற ஒரு மெட்டீரியல் சிலிகான் இந்த சிலிகானோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து போர்டீன் சிலிகானோட அட்டாமிக் நம்பர் போர்டீன் விச் மீன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸும் போர்டீன் இருக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் போர்டீன் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சிலிகான்ல ஓகே நான் இங்க வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஏன் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுக்கிறேன் இங்க வந்து ரிவால்வ் ஆகுறது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அதனால வந்து நான் எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சோ போர்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு யாருக்கு சிலிகானுக்கு இப்போ போர்டீன் எலக்ட்ரான் அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளவு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஃபார்ம்லா டூ என் ஸ்கொயர் இருக்கா இந்த எண்ணுங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த எண்ணுங்கிற இடத்துல நீங்க என்ன போட போறீங்கன்னா என்ஸ் டூ ஒன் என்ன ஈக்வல்ஸ் டூ டூ என் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டே போவீங்க என் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன்னு போட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் என் ஈக்வல்ஸ் டூ போட்டா செகண்ட் ஆர்பிட் என் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ போட்டா தேர்ட் ஆர்பிட் சோ இதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டை வந்து கே அப்படின்னு சொல்லுவோம் கே ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் எல் ஷெல் தேர்ட் வந்து எம் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்ப என் ஈக்வல்ஸ் டூ ஒன்னு இந்த ஃபார்ம்லால போடுங்க என்ன வரும் டூ ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்வல்ஸ் டூ டூ ஒன் ஸ்கொயர் வந்து ஒன்னு தான் அப்ப டூ வரும் இங்க என்ன வரும் டூ ஆஃப் டூ ஸ்கொயர் சோ டூ ஸ்கொயர் வந்து ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் அப்புறம் டூ ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் இங்க வந்து எயிட்டின் வரும் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் என்னை கொஸ்ட் ஒன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸே ரெண்டு தான் இருக்கணும் மேக்சிமம் மினிமம் இல்ல மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸே ரெண்டு தான் இருக்கணும் செகண்ட் ஆர்பிட் வந்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட் தான் இருக்கணும் தேர்ட் ஆர்பிட் வந்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எயிட்டின் தான் இருக்கணும் அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு
ओके सेकंड ऑर्बिट ला एट फिल पनी आ ची फर्स्ट ऑर्बिट ला रेंडे फिल पनी आ ची अपन मीडी इतना है रखे इंगे रेंडे अंगे एट्टे पत्तू पहले ची मीडी नाल रुक अपन नाल नहीं फिल पनो अपन नाल फिल पनो ना थर्ड ऑर्बिट की नहीं है कंडीमन ये ना पनो वंदता आखनो थर्ड ऑर्बिट ला उर नाल अपोड़ गे இந்த சிலிக்கானுக்கு 14 electrons தான் இருக்குது அதனால இந்த சிலிக்கானுக்கு இந்த third orbit தான் final most orbit கடையசி orbit last orbit என்ன 14 electrons தான் இருக்கு நாம் 14 நிமே fill பண்ணிட்டும் அப்போ 14 நிமே fill பண்ணிட்டும் அப்போ அப்போனா இங்க சிலிக்கானுக்கு எத்தனாத orbit வந்து final orbit இருக்குது third orbit தான் சிலிக்கானுக்கு final orbit இருக்கு அந்த final orbit நாம் என்ன சொல்லும Outermost orbit இல்லைனா valence orbit அப்படின் சொல்லும். Outermost orbit இல்லைனா valence orbit அப்படின் நம் சொல்லும். சோ இது வந்து சிலிக்கானுக்கு outermost orbit or valence orbit. இந்த outermost or valence orbit அப்படின் கருது வந்து சிலிக்கானுக்கு மட்டும் தான் outermost orbit இருக்கும் கடையாது. இங்கு என்ன material எடுதுக்குட்டாலும் எல்லாம் material சிக்குமே outermost orbit கண்டிபா இருக்கும். அந்த outermost orbit நான் சொன் 8 தான் இருக்கும். maximum number of electrons 8 தான் இருக்கும். என்ன சார் வேண்டும் புரியிலியே இது இங்க 18 சொன்னீங்க அங்க 8 சொன்னீங்களே புரியிலே சார் அப்படி இங்க உங்களுக்கு தோனலாம். இங்க outermost orbit அப்படிங்கரதுக்கு இந்த மாறி ஒரு formulaவே வந்து கடையாது. outermost orbit இந்த மாறி ஒரு formulaவே நீங்க எடுத்துவே தாவில்ல Atomic number 32. அப்பு 32 வே நீங்கள் இப்படி distribute பணையில் நாச்சுக்காங்க. Germaniumுக்கு இங்க n equals to 4 இன்னு போட்டு ஒரு orbit கிரியைட் பண்ணி அந்த orbitல நீங்கள் electron fill பண்ணும். என்னாக atomic number வந்து அதிகுமா இருக்கு. அப்பு Germaniumுக்கு இங்க third orbit 18 நான் 18 வே நீங்கள் fill பண்ணாலாம் அடுத்த orbitுக்கு போம் முடியும். அப்பு இந்த ஜர்மானி இந்த தடிடுவுனா இதவுட atomic numberலாம் greaterலாம் இருக்கிற materialலாம் இருக்கு அதுகலாம் வந்து 5th orbit, 6th orbit பேட்டுருக்கும் but எல்லா material எடுத்துக்குட்டாலும் அங்க outermost orbitல எவ்வளோ number of electrons இருக்கிலான்னா அது வந்து 8 தான் outermost orbit அவர் valence orbit valence orbitல number of electrons maximum இருக்கிறது 8 தான் சோ இந்த formula use பண்ணிதான் நம் இது வந்து ஒரே ஒரு ஆட்டமுக்கு இந்த ச்டோரி இப்பனா சொன்னது ஒரே ஒரு ஆட்டம் அன்னும் நாம் படிக்கிறது என்ன solids solids அப்பனா ஒரு ஆட்டம் நாளதாம் மேடாயிருக்குமா கண்டிபாக கடையாது லச்சகனகான ஆட்டம் சொந்து மேடாயிருக்கும் அப்போல் லச்சகனகான ஆட்டம் சொந்து மேடாயிருக்குது அ So, valence orbitல் இருக்கிற electrons, நாம் என்ன சொல்லும் நான் valence electrons. Valence orbitல் இருக்குக்குடிய electrons இருக்கு பேரு valence electrons. ஒரு atom இக்கே இங்க நாள் valence electrons இருக்கு. யாருக்கு? சிலிக்கானுக்கு. அப்போ நீங்க சிலிக்கானும் சொல்லும் material வந்து நீங்க form பண்டுகிறீர்கள்னா, இது வந்து ஒரு atom, இப்படி கண்சிரப் பணிக்கும் இது ஒரு atom. solidsல எல்லாமே closely blacked structureல் இருக்கும். அப்போ இந்த atomுக்கு பக்கத்திலியே கொஞ்சம் கூட எடவுனாமா இன்னும் atom வந்து இருக்கும். இன்னும் atom வந்து இருக்கிறப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படி இப்படி வந்து உக்காந்திருக்கும். அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னும் atom. அதுக்கு பக்கத்தில் இன்ன Vocês Energy, energy கொருவும் நம்ம இப்பே, energy வந்து இந்த outermost valence electronல இருக்குக்குடிய இந்த electronsுக்கு, energy வந்து எப்படி இருக்கும்? இப்போ, ஒரு atomல் நால் electron இருக்கு, 2 atom எடுத்துக்குடையினா, 8 electron இருக்கும், 3 atom எடுத்துக்குடையினா, 10 electron இருக்கும், valence electrons, 
அந்த பன்னெண்டுக்குமே ஒரே எனர்ஜி தான் இருக்குமா கண்டிப்பா கிடையாது இட் மே பி கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா வந்து வேரி ஆயிருக்கும் எனர்ஜி எல்லாம் சோ அந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அதுவுமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இந்த ஈக்வேஷன் நம்ம எங்க படிச்சிருப்போம் நைன்த் ஸ்டாப்டர்ல நம்ம படிச்சிருப்போம் நைன்த் சாப்டர்ல இந்த ஈக்வேஷன் படிச்சிருப்போம் என் ஈக்வல் டு ஒன்னு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி சொல்லி தெரிஞ்சிடும் என் ஈக்வல் டு டூன்னு போட்டீங்கன்னா செகண்ட் ஆர்பிட்ல எவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிடும் இப்போ சிலிகானுக்கு தேர்ட் ஆர்பிட் தான் ஃபைனல் மோஸ்ட் ஆர்பிட் அப்போ இங்க என் ஈக்வல் டு த்ரீன்னு போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஓல் டிவைட் பை த்ரீ ஸ்கொயர்னா டிவைட் பை நைன் அப்படின்னு வரும் அப்போ டிவைட் பை நைன் போட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஒரு அசம்ஷன் ஒன் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னு வரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் சிலிகானோட அவுட் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு பேர் என்ன வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜி எப்படி இருக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் வோல்ட்ல இருக்கு கரெக்டா ஏன்னா சிலிகானுக்கு தேர்ட் ஆர்பிட் தான் அவுட் மோஸ்ட் ஆர்பிட் இந்த ஃபார்முலா போயிட்டு நீங்க த்ரீன்னு போட்டீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் நமக்கு வரும் அப்போ என்ன அர்த்தம் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு இந்த எனர்ஜி தான் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ இது நாலு எலக்ட்ரானுக்கு உள்ள கேஸ் எட்டு எலக்ட்ரானுமே ஒன் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரான் ஒட்டு தான் இருக்குமான்னு கேட்டா அது கொஞ்சம் டவுட் தான் ஏன் மேபி ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இல்ல ஒன் பாயிண்ட் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் எப்படி சார் சேஞ்சஸ் இருக்கு நீங்களே வந்து யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மெட்டல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மெட்டல நீங்க வந்து ஹீட் பண்றீங்க ஹீட்டை வந்து சென்டர் ரீஜியன்ல மட்டும் நீங்க ஹீட்டை சப்ளை பண்ணீங்கன்னா அந்த சென்டர் ரீஜியன்ல இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் மட்டும் எனர்ஜியை வந்து டக்குன்னு அக்வயர் பண்ணிட்டு பயங்கர எனர்ஜியோட இருக்கும் ஆனா அதே மெட்டல்ல கார்னர்ஸ்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்குலாம் வந்து எனர்ஜி வந்து அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்லோவா கொஞ்சம் அப்படியே மெதுவா தான் போய் சேரும் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிராஜுவலா தான் போய் சேரும் அப்போ நீங்க எடுத்த உடனேவே நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கு எனர்ஜி வந்து நிறையா இருக்கும் கார்னர்ல இருக்கிற ஆட்டம்ஸ்க்கு எனர்ஜி கம்மியா இருக்கும் ஒரு மெட்டல்லையே இந்த கேஸ் அப்ப என்ன அர்த்தம் எல்லா ஐட்டம்ஸுக்குமே ஒரே எனர்ஜி இருக்காது அப்படின்னு அர்த்தம் கொஞ்சம் அப்படியே வந்து ஸ்லைட்டா வந்து வேரி ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வேரி ஆகுதுன்னா நான் சொன்னேன்ல இந்த ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த ஒரு ஆட்டமுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இந்த ஒரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானுக்கு சம் எனர்ஜி இருக்கும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான்ஸுக்கு சம் எனர்ஜி இங்க இருக்கிற ஒரு ஆட்டம்ஸ்க்கு சம் எனர்ஜி இருக்கும் அப்ப எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே எல்லா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸுமே சாலிட்ல போயிட்டு அப்படியே பக்கத்துல பக்கத்துல போட்டு நெறிக்கிறப்போ அது வந்து ஒரு பேண்ட் மாதிரி கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்படியே பக்கத்துல பக்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு பேண்ட் மாதிரி கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பேண்டை தான் நம்ம எனர்ஜி பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பேண்டை தான் நம்ம எனர்ஜி பேண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ எனர்ஜி பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸுக்கு எப்பயுமே ஒரு டெஃபனைட் எனர்ஜி இருக்கவே இருக்காது ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் எனர்ஜி தான் இருக்கும் இந்த ரேஞ்சில இருந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள எனர்ஜி இருக்கும் இந்த பேண்டுக்குள்ள அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் எதுக்காக ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆட்டம்லயுமே எனர்ஜி கொஞ்சம் ஸ்லைட் மாடிபிகேஷன்ல இருக்கிறதுனால அங்க வந்து டெஃபனைட் எனர்ஜி இல்லாம சம் ரேஞ்சஸ்ல எனர்ஜி இருக்கு ஓகே சார் இந்த எனர்ஜி பேண்டை யாரு ஃபார்ம் பண்ணா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இந்த எனர்ஜி பேண்டை ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க சோ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண இந்த பேண்டுக்கு பேரு வேலன்ஸ் பேண்ட் ஓகே வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண அந்த பேண்டுக்கு பேர் என்ன வேலன்ஸ் பேண்ட் ஓகே சார் வேலன்ஸ் பேண்ட் இருக்குது சார் இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இது ஒரு ஆட்டம் இந்த ஆட்டம்ல வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி சப்ளை பண்றேன் எனர்ஜியை நான் கொடுக்குறேன் எனர்ஜியை கொடுத்த உடனே அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணிடும் அந்த எனர்ஜியை அக்வயர் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே தப்பிச்சு வெளியில போயிடும் நம்ம நைன்த் சாப்டர்ல வந்து தெளிவா படிச்சிருப்போம் நிறைய படிச்சிருப்போம் அப்போ அக்வயர் பண்ணிட்டு வெளியில போகுது வெளியில போயிருச்சு எங்க போகும் இப்போ அது வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா மாறிடுச்சு இப்போ வந்து இதே இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அப்படியே சுத்திக்கிட்டு இல்லாம அதுக்கு எனக்கு எந்த டியூட்டியுமே
இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த எனர்ஜியை வாய்ந்து வெளியில வந்துருச்சு வெளியில வந்து என்னவா மாறிடுச்சு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா மாறிடுச்சு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா மாறின உடனே அந்த வேலன்ஸ் பேண்டில் இருந்த எலக்ட்ரான் அப்படியே மூமெண்ட் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு போய் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்ன கண்டக்டார்ஸ் ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் இப்போ எங்கே போயிருச்சு வேலன்ஸ் பேண்ட்லேருந்து இன்னொரு பேண்டுக்கு போயிருச்சு அந்த பேண்டுக்கு பேர் தான் கண்டக்ஷன் பேண்டு அந்த பேண்டுக்கு பேர் தான் என்ன கண்டக்ஷன் பேண்ட் வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்க எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுறீங்க அது வந்து எனர்ஜி அக்வைர் பண்ணிட்டு வெளியில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரானா வந்து அப்படியே அந்த எனர்ஜியில் இந்த பேண்டுக்கு போய் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போய் அப்படியே மூவ்மெண்ட்ல இருக்குது ஸோ மூவ்மெண்ட்ல இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் இங்க இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து நம்ம கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ வேலன்ஸ் பேண்டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் இதுதான் வேலன்ஸ் பேண்ட் இதுதான் கண்டக்ஷன் பேண்ட் இந்த வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற இந்த ரீஜியனை தான் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம புக்கில் வந்து ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் நான் எனர்ஜி கேப் சொல்றேன் ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே ஸோ எனர்ஜி கேப் ஸோ இந்த எனர்ஜி கேப்பை பொறுத்து தான் இந்த எனர்ஜி கேப் வந்து எவ்வளோ பெருசா இருக்குதோ இல்ல சிறுசா இருக்கோ இல்ல வந்து அந்த எனர்ஜி கேப் இல்லை அப்படின்னு கூட கேசஸ் இருக்கு இந்த எனர்ஜி கேப்பை பொறுத்து அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு எவ்வளவு சிறுசா இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து நம்ம மெட்டீரியல்ஸ் கண்டக்டார்ஸ் இன்சுலேட்டர்ஸ் இல்ல செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் அதை வந்து அடுத்த டாபிக்ல நம்ம படிப்போம் ஓகே ஸோ அந்த எனர்ஜி பேண்ட நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன் பண்ணலாம்னா இஜி ஈக்வல்ஸ் டு இசி மைனஸ் இவி அப்படின்னா என்ன கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி இது ரெண்டுத்தையுமே மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு எனர்ஜி கேப்போட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சிலிகானுக்கு நம்மளுக்கு எனர்ஜி கேப் இந்த சிலிகானோட எனர்ஜி கேப் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஜெர்மானியம் இந்த ஜெர்மானியமுக்கு எனர்ஜி கேப் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்னா நீங்க ஜெர்மன் நீங்க வந்து சிலிகான் இந்த சிலிகானுக்கு நீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் நீங்க சப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னாலே இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைட்டா கண்டக்ஷன் பேண்ட்க்கு போயிடும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் சப்ளை பண்ணாலே வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை தாண்டி மேல போயிடும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இது சிலிகானுக்கு ஜெர்மானியமுக்கு அதை விட கம்மி ஜெர்மானியமுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட்டுக்கு மேல நீங்க கொடுத்தாலே கண்டக்ஷன் பேண்ட் அதாவது வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைட்டா கண்டக்ஷன் பேண்ட்டுக்கு போயிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து எனர்ஜி பேண்ட் டயக்ராம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருப்பேன் புக்கில் வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷனோட சேர்த்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஒரு ஆட்டம்ல வந்து ஆர்பிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது முதல் கொண்டு எல்லாமே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால இந்த இந்த வீடியோ வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆனால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த வீடியோவை எடுத்தேன் ஸோ படிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் இந்த தியரியை ஏன் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கப்புறமா வர நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கு இந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் பேசிக்காக இருக்கும் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடு அப்படின்லாம் நிறைய வரும் என் டைப் செமி கண்டக்டார் நிறைய வரும் அதுக்கெலாம் வந்து இதுதான் வந்து அப்படியே ஒரு பேசிஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த ஒரு கான்செப்ட் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம என்னென்னமோ சொல்லியிருப்போம் எனர்ஜி பேண்டு எனர்ஜி பேண்ட் கேப்புன்னு சொல்லுவோம் வேலன்ஸ் பேண்டுன்னு சொல்லுவோம் கனெக்ஷன் பேண்டுன்னு சொல்லுவோம் என்னடா என்ன சொல்கிறார் இவர் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது மறுபடியும் நீங்கள் அதை போய் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஸ்டார்டிங்லேருந்து அப்படியே படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ நெக்ஸ்ட